Good morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 9일 수요일 저는 최수진입니다. 유네스코 드디어 한국의 서원이 세계유산위원회에서 세계문화유산으로 등재됐습니다. 올해 아제르바이잔의 수도 바쿠에서 열린 제43차 세계유산위원회는 한국의 서원을 포함해 총 문화유산 24건, 자연유산 4건, 또 혼합유산 1건을 새로이 세계문화유산으로 결정했는데요. 특히 이라크 바빌로니아 왕국 수도 바빌로는 이제야 세계유산으로 등재됐습니다. 이는 이라크 정부가 1983년 세계유산 등재 신청을 한뒤 36년 만에 결실이라고 합니다. 현재 세계유산 최다 보유국은요. 각각 55건을 등재한 중국과 이탈리아라고 하네요. 1번 outstanding 2번 outsitting 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 다섯 분께 뉴욕타임즈 1개월 구독권 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. And here's great news. 이번 주 그리고 다음 주 청취율 조사 기간입니다. 그래서요. That means we have a special event going on. 네 그렇습니다. 오늘 원래 드리는 퀴즈 추가로요. 특별히 새싹 그러니까 새로 청취하시는 분들 새로 글을 올리시는 분들 열 분께 모스 에코백을 드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Japan reiterated its claim that there had been a case of inappropriate use of its export materials by South Korea without providing substantial details. 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 이유로 부적절한 사안이 있었다고 또 다시 주장하면서. 구체적 내용은 밝히지 않았습니다. Global rating agency Moody's said it is maintaining its rating on South Korea at AA2. 국제 신용 평가사 Moody's가 한국의 국가 신용 등급을 AA2로 유지했습니다. Amid growing protests in Hong Kong against China's policies, Macau is slated to have the Chinese flag raised in all of its schools. 홍콩에서 중국화에 대한 불만이 높아지는 가운데 마카오의 모든 학교에 중국 국기 개양이 의무화될 전망입니다. At least 29 people have been killed after a bus they were traveling in went off an expressway in northern India. 인도 북부 고속도로를 달리던 버스가 추락해 최소 29명이 숨졌습니다. Vietnamese media outlets are increasing their coverage of a Vietnamese woman violently assaulted by her Korean husband. 30대 한국 남성이 베트남 이주 여성인 아내를 무차별 폭행한 사건에 대해 베트남 언론들이 앞다퉈 보도하고 있습니다. Another South Korean Catholic priest has been appointed to head an overseas diplomatic mission of the Vatican. 한국인 교황청 외교관이 또한명 탄생했습니다. And for the headlines and more, I'm joined by Walter Sunsingim. Did the music throw you off a bit? <laughs> Could you tell? 
<laughs> well, good morning to you, and as always, a, a very, I'm going to say, I was going to say, normal good morning to all of our l- listeners and any viewers. Of course, we're back to some level of normalcy after mm. our big celebrations yesterday and the previous week, but... I see we have a new sort of event happening this week and next week as yep, well. So absolutely. not completely normal this morning as well as the music. <laughs> Remember yesterday how I was telling you sitting in a different chair can make things feel different? Yeah. Well, apparently, I'd like to reiterate that mm. and Boy, say Why am I glad that you got to read the news before me? Because <laughs> music that would have been me. Well. Yeah. <laughs> All right. Well, indeed, we've come back to our sort of normal... Sort of. Uh, way of yeah, sort doing of. this show after our special week yeah, last week and boy. our special show yesterday. And what a week it was yes. and what a day it was. Mm. And I'd like to say thank you so much to all of our listeners who came to the studio yesterday and were sitting here. Um, we didn't get to introduce all of their messages on air, but right. we did get to talk to them afterwards. That's true. Some coffee and yep. cake. Yep. It was lovely to see all of you. Thank you so much. It really was. We had pretty much a full house, which was awesome. We got to spend some time with them after the show which mm. was also awesome the weather like it was oh, or like yeah. it is today Very was nice. awesome so we got to go up to the 20th floor of our building with yes. some amazing views really all i can say it was awesome yes if you were here yesterday write in to us and let us know how the day was for you in the meantime let's go over the headlines Japan reiterated its claim that there had been a case of inappropriate use of its export materials by South Korea without providing substantial details. 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 이유로 부적절한 사안이 있었다고 또다시 주장하면서 구체적 내용은 밝히지 않았습니다. So there has been somewhat of a development here in this story. This story has been ongoing now for, I guess, a week and a half or close to two weeks. The actual restrictions to which the headline refers uh, went into effect last week, Thursday. But what we're seeing now that's different is that the Japanese officials have insisted that the end of this so-called preferential treatment for these exports to South Korea resulted from this lack of trust. We've been hearing that several times now. However, we have a bit more information about that. When these officials were asked about suspicions in Japan that South Korea was allowing chemicals exported from Japan to flow into North Korea, the Japanese Deputy Chief Cabinet Secretary said that, without providing any details, however, that there had been a case of quote-unquote inappropriate use. 네, 일본 정부는요. 어제 관방부 브리핑을 통해서 한국에 대한 수출 규제 이후로 부적절한 사안이 있었다고 또다시 거론을 했습니다. 그렇지만 일본 정부가 사실 이렇게 일주일이 넘도록 부적절한 사안이 정확히 뭔지는 공개를 하지 않고 있어서 의혹이 증폭되고 있는 모습이죠. Now, the Korean response specifically mm. to that alleged claim of inappropriate use, the officials in South Korea in the presidential office, as a matter of fact, they denied those suspicions during a briefing, saying that the country was properly implementing international sanctions against North Korea over its nuclear weapons program and that there was no evidence backing this Japanese claim. 네, 일본에 이 부적절한 사안이 있었다라는 말에 대해서 우리 측은요, 일본에 부적절한 사안의 실체를 공개하라 이렇게 일단은 요구를 하고 있고요. 또 문제가 될 일본산 수입품 관리는 없었다는 입장으로 맞서고 있습니다. And we have also seen some response from President Moon Jae-in. He did say that uh, Korea is committed to finding a diplomatic solution to this matter. Uh, in a meeting with his senior aides, he called for Japan to withdraw what he described as a politically motivated measure. And he also made calls for a sincere bilateral discussion on the issue. Mm. There has been some speculation as to whether or not this might have something to do with North Korea. But on that, we'll just have to wait and see. That is the claim from the Japanese side, at least. Mm, 네, 그렇습니다. 그러니까 북한에 대한 제재를 한국이 제대로 지켜야 한다라는 얘기가 일본에서 있었거든요. 그런데 이번에 이제 부적절한 사안이 혹시 이것과 연관된 것이 아니냐라는 추측이 나오고 있는 겁니다. 어, 즉, 북한을 거론함으로써 일본 업체가 한국으로 수출하는 규제 대상 품목이 북한으로 흘러 들어갔을 가능성을 시사하는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있네요. Let's move on to headline number two. Global rating agency Moody's said it is maintaining its rating on South Korea at AA2. 
네, 어, 국제신용평가사 무디즈가 한국 국가 신용 등급을 AA2로 유지했습니다. So that specific rating, AA2, it's the third highest level uh, for the Moody's agency, and Korea has actually been at that same level now. since 2015. Uh, it was upgraded in 2015 from a double A3 level, which is slightly lower. So, of course, now at double A2, which we've maintained here in Korea since 2015, that is the third highest level. 네, 무디즈는요, 2015년 말 한국의 국가신용등급을 세 번째로 높은 이 AA2, double A2로 올린 뒤에 3년 넘게 유지해 왔습니다. 다만 이번 무디스 평가는요. 연례 업데이트의 성격을 가지고 있어요. 위원회를 거친 어떤 신용 등급 결정은 아닙니다. And in pointing to some of the strengths of the Korean economy, Moody said that the economy here in Korea is highly diversified, it is competitive, and the government's uh, strong credit profile balances should also help the fiscal fundamentals against some of the dangers to the economy, which it listed, of course, as North Korea, uh, credit issues here in the country, as well as the aging population. 네, 그렇습니다. 그래서 Moody's가 한국 신용 등급 전망은 이제 안정적으로 평가를 했어요. 또 경제적인 강점과 제도적인 강점에 매우 높음, 재정적인 강점에는 매우 높음, 높은 플러스, 또 리스크 민감도는 보통 점수를 매겼습니다. 어, 그뿐만 아니라 이제 한국의 여러 가지 정치 경제적인 상황에 대한 분석도 내놨는데요. 그 우리가 일본 헤드라인으로 얘기했던 일본의 수출 규제 조치에 대해서는 이제 전쟁 피해 배상을 둘러싼 분쟁으로 일본이 한국의 반도체 제조에 있어서 핵심적인 소재 수출을 이제 통제하고 옥죄 있다라고 전하면서 이에 따라서 현재 경제 성장률 둔화가 심화될 수 있다라고 무디스가 평가를 아, 분석을 했습니다. Let's go on to headline number three. Amid growing protests in Hong Kong against China's policies, Macau is slated to have the Chinese flag raised in all of its schools. 홍콩에서 중국화에 대한 불만이 높아지는 가운데 마카오의 모든 학교에 중국 국기 개양이 의무화될 전망입니다. So as the headline mentions, of course, this does come within the context of what is happening in Hong Kong. However, it was actually last month that Macau uh, introduced official regulations that the national flag uh, should be raised there. The Chinese flag should be raised in all schools, including elementary schools, all the way up to universities. In addition to that, schools, uh, students at some schools will also be singing a national anthem. Mm, Hong Kong and Macau obviously are right next to each other, and so when people travel, to Hong Kong, they uh, very often go to Macau as well, but with this, we've seen very different stances regarding China in these two places here. Very much so. Macau also is a uh, semi-autonomous state sure. with uh, guarantees there for its own monetary system, its own immigration controls, as well as its own legal system. 네, 그렇습니다. 그래서 중국 관영 매체에 따르면은요, 현지 교육 당국 어, 관리인이 마카오의 모든 학교가 국기를 개항할 준비가 됐다고 말했. 했다. 이렇게 인용을 하면서 보도를 했고요. 마카오는 지난달 국기와 국가에 대한 규정을 공식 도입한 상태입니다. 이 규정에 따라서는 초등학교에서 대학교까지 모든 학교가 국기를 개항해야 됩니다. Uh, that is true, and just since we're talking about it, the region that we commonly refer to as Macau is, mm. I think, officially known as the Special Administrative Region of the People's Republic of China. 아, 그렇군요. 그리고 또 이제 마카오에서 이 국기 개항식을 보통 매주 월요일 아침에 어, 연다고 하네요. Let's go on to headline number four. At least 29 people have been killed after a bus they were traveling in went off an expressway in northern India. 인도 북부 고속도로를 달리던 버스가 추락해 최소 29명이 숨졌습니다. Now the headline does mention very tragically the minimum number of people there are killed at 29 uh, according to current reports. The bus was carrying about 50 people who were traveling to the Indian capital of Delhi. Uh, upon that accident, locals were said to rush to the scene to help and rescue any injured. And uh, according to reports, at least 20 injured passengers were rescued there. In terms of the cause of the accident, well, reports are saying that the driver fell asleep and mm -hmm. lost control of the vehicle, which in this case was actually a double-decker bus. Uh, at that point, it uh, went off the highway and plunged 
plunged into a canal. 네, 힌두스탄 타임즈 그리고 외신에 따르면은요, 이게 굉장히 이른 시간에 일어났던 사고네요. 오전 4시 반 정도에 사고가 있었다고 합니다. 현지 시간이고요. 이 사고로 인해서 버스 탑승자 46명 가운데 27명은 현장에서 숨졌고요, 두 명은 병원 이송 중에 숨졌다고 합니다. 나머지 부상자들은 병원으로 이송됐는데 말씀해 주신 대로 운전자가 졸음 운전을 하다가 사고가 난 것으로 그렇게 추정된다고 합니다. And the stretch of road upon which this uh, accident took place is somewhat notorious. It's about 165 kilometer long expressway. It's one of the longest six lane motorways in that region, so it is quite a large road. However, it's notorious as about 900 people mm. have been killed on that road since it opened not too long ago, just back in 2012. My goodness. 네, 인도에서는 또 작년 한해 동안 교통사고로 14만 9천 명이 숨졌다는 데이터도 있네요. Let's go on to our next headline. Headline number five, Vietnamese media outlets are increasing their coverage of a Vietnamese woman violently assaulted by her Korean husband. 30대 한국 남성이 베트남 이주 여성인 아내를 무차별 폭행한 사건에 대해 베트남 언론들이 앞다퉈 보도하고 있습니다. So this is all coming about uh, as a result of a video that had been filmed and later posted online. The video was said to be taken by a Vietnamese person who witnessed the assault and videotaped or recorded uh, that assault directly and later reported the incident to the police. The victim here, the wife uh, who was assaulted, is said to be 30 years of age. Uh, she has a child with the Korean man in question. That child is said to be two years of age, a son who was also present at the time of this attack on the woman. Mm -hmm. The man is a 36-year-old Korean man who has since been arrested after this video, of course, was uh, uploaded online and reported to the police. 네, 처음에 이제 화제가 된 것은 일요일이었습니다. 지난 7일이었고요. 이어서 어제도 앞다퉈 베트남 현지 언론이 보도하는 그런 모습을 우리가 볼수 있었습니다. 온라인 매체 징 그리고 일간 토이체 등은요. 현지 어, 언론인데 이날 가해자 A 씨가 법원에서 구속점 피자 신문을 받은 뒤 구속됐다라는 소식을 잇따라 전했습니다. It's also been reported that Korea is doing its part. The police chief having expressed his uh, regret for what happened. Uh, yes, indeed. The chief of police as well as the South Korean, uh, South Korean Prime Minister did express regret over the case as well. The victim here has been moved to a shelter along with her child and is also receiving medical treatment for a fractured rib. The police have claimed that perhaps the reason for the assault was that the woman was being chastised by her husband for her language ability in Korean. The suspect is reported to have told police that he was drunk at the time of 네, 민감용 한국 경찰청장이 방한 중인 또란 베트남 공안부 장관에게 이번 사건에 대해서 유감을 표시하고 또 철저한 수사와 피해자 회복을 위해서 노력하겠다고 약속했다라는 내용 역시 베트남 현지 언론에서 크게 보도가 됐다고 합니다. 그러면서 이제 한국에서도 베트남 이주 여성에 대한 폭행 사건이 사회적 공분을 사고 있다. 또 한국에서 보도된 관련 뉴스의 댓글을 상세하게 소개하기도 했습니다. Let's go on to our final headline. Headline number six. Another South Korean Catholic priest has been appointed to head an overseas diplomatic mission of the Vatican. 한국인 교황청 외교관이 또한명 탄생했습니다. So the particular diplomatic mission here is the diplomatic mission of the Vatican to Liberia. It will be headed by 37-year-old Father Jung Da Un, and this is his first uh, posting after having completed his diplomatic training. 네, 어제 교황청 소식통에 따르면은요, 최근 교황청 외교관 학교를 졸업한 서울교고 소속 정 다운 신부가 교황청 국무부로부터 라이베리아 교황청 대사관 파견 명령을 받았다고 합니다. And that makes him the third Korean to do so, right? Yes, indeed it is. So Father Jung is receiving his first posting as a diplomat of the Vatican. However, as you mentioned, that is correct. This marks the third time now, including Father Jung, for a priest to be de designated as a diplomatic representative. 네, 정신부의 외교관 임용으로 한국교회 출신의 교황청 외교관은 어, 앞서 태국, 캄보디아, 미얀마 대사로 재직 중인 장인남 대주교, 그 다음에 작년에 외교관으로 발령받고 루완다 대사관에 부임한 황인재 신부에 이어서 세 번째입니다. 정다운 신부는 오는 24일 임지에 도착해서 교황청 외교관으로서의 첫 
발을 뗄 예정인데요. 이제 라이베리아는 아프리카 서부 해안에 위치한 곳이에요. 근데 여기는 이제 19세기 미국에서 해방된 노예들이 세운 국가입니다. 아프리카에서는 가장 오래된 공화국이기도 하죠. Well, those were our headlines for this morning. Um, we have lots of prizes to give away in the first hour. So let's remind our listeners of the quiz. Yes, indeed. If you want to get in on some of these special prizes, take a listen to today's quiz. I would be happy to reiterate today's quiz. And I'm not sure if it refers to UNESCO things or perhaps even to our writer. <laughs> But in any case, what's another word for great, marvelous, or superior? Mm-hmm. Would that be number one, outstanding? Or number two, outsitting. 네, 퀴즈 정답 보내주세요. 1번 outstanding, 2번 outsitting. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 퀴즈 정답 맞춰주신 분들 중에 총 다섯 분께 뉴욕타임스 1개월 구독권 보내드릴 거고요. 그리고 또 추가로 저희가 특별 선물을 준비했죠. 에코백은요. 어, 일단은 노래 듣고 와서 다섯 분께 드릴 텐데 그 리스트는 누가 당첨이 되셨을지는 곧 공개합니다. 노래 듣고 올게요. Olivia Newton-John, Xanadu.